அந்த ஒரு வார்த்தையை இந்த ட்ரெய்லரில் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன அது வந்து போடுறது வந்து ரசிகர்களை தவறான பாதையில் வழிவகுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி தான் அது விஜய் வந்து மேடைக்கு மேடை ஏறி நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லா படிக்கணும்னு சொல்கிறார் கல்வி உங்கள் அப்பா அம்மாவை மதிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை வந்து ஆபாச வார்த்தையை வந்து அப்படி உபயோகிக்கிற அதுவும் என்ன சொல்கிறேன் எவனோ ஒரு தே டேஷ் டேஷ் டே பையன் என்னை போல் இருக்கிறான் அப்படின்னா விஜய் அந்த படத்தில் டபுள் ஆக்ஷன்ற தெரியுது நீங்கள் வந்து பொது வாழ்க்கையில் வரீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் நல்லவனாக காமிச்சிங்கன்னா தான் வர முடியும் அன்றைக்கே எம்ஜிஆர் அப்படி ஒழுக்கத்தோடு காமிக்கணுமே காமிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஆள் நீங்கள் வந்து ஒழுக்கம் கெட்டவராட்டம் நீங்கள் நடந்துக்கிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அரசியல் நீங்கள் எப்படி ஜெயிப்பீங்க உங்களை நம்பி எந்த பொம்பளை ஓட்டு போடுவாங்க எந்த ஐயோ இந்த மாதிரி ஆபாசமாக பேசுகிறானே இவனுக்காரா நீ ரசிகர்ன்னு கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக நானாக தானே என் பா என் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் குழந்தை இருக்குது அது வந்து ரசிகரன் கால் இருக்குது கைட்டு அடிப்பேன் தலைவர் எப்படி வழி நடத்துகிறாரோ அதுதான் அந்த இதுக்கு இருக்கும் அது அரசியலாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் அந்த நடிகர் எப்படி இருக்காரோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இந்த மாதிரி முதல் இதுக்கு முன்பு தவறு நடந்திருக்கா இதுக்கு முன்பு இதே மாதிரி தவறு நடந்திருக்கா அப்பயே வந்து விஜய் வந்து வார்னிங் பண்ணியிருக்கணும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கு அவர் பண்ணல போலீஸ் பந்தோபஸ்து கொடுத்துருவோம் போலீஸ் சைடில் என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்றாங்க இன்ஃபர்மேஷன் போலீஸ்க்கு போகலன்னா அப்போ தமிழக அரசோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் உளவுத்துறை வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் இதற்கு முன்பு கூட ஒரு ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி வெளியிடும் பொழுது ரோஹிணி தேட்டரோட கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த முறை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்து என்னமோ கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ள யானை புகுந்தா எப்படி இருக்கும் ரோஹிணி தேட்டரோட ஓனர்ஸ்க்கு எங்கே போச்சு அறிவு இன்சூரன்ஸ் ஆக்சுவலாக அவர் கிளைம் பண்ணக்கூடாது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் இப்போ நானே கேட்டிங்கன்னா நானே வந்து கேள்வி கேட்பேன் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இன்சூரன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படிங்க போலீஸில் பெர்மிஷன் வாங்கினாங்களான்னு கேட்பேன் இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா அந்த நார்ம்ஸ் பிரகாரமாக இவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடைக்குமானா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ சொந்த காசை போடுறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பிளாக் மணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க போடுறதுக்கு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சு ட்ரெய்லர் லான்ச்லாம் வைக்கிறது ஃப்ராடு தானே திருட்டு தானே இதில் கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் அவங்களுக்கு எதனா மாமூல் போதான் தெரியல ஒரு ஆடியோ லான்ஸில் வந்து வடிவேல் கதை சொல்கிறாருனா ஒரு காமெடி எது எதிர்பார்க்கலாம் ஜாலியாக இருக்கும் வடிவேல் சொன்னார்னா அப்படின்ட்டு விஜய் வந்து ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறார் ரஜினி ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறாருன்ட்டு அதை போய் எதிர்பார்க்கறதுலாம் அந்த ரசிகர்களை வந்து ஏமாற்று வழி தான் அது இட் இஸ் ஒன்லி ஏ சீட்டிங் பார்ட் விஜய் வந்து அரசியலில் வராமல் இருந்தவர் அரசியலில் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைக்கு வந்துட்டார் அவருக்கு பின்னால் இப்போ ஸ்கெட்ச்சு போட்டிருக்கிறது யாருனா பிஜேபி அதில் வந்து பிஜேபியோட அலையன்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஐநூறு பேச்சு நடந்தது அதில் புஷி ஆனது வந்து பாண்டிச்சேரியில் தான் நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு இருக்கிறத நம்ம அலையன்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு பிஜேபி பேச்சுவார்த்தை நடந்துருக்குன்னு கேள்வி வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் கபீஷ் நேற்று முந்தம் லியோவோட ட்ரெய்லர் வெளியாக இருந்தது திரையரங்குகள் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த ட்ரெய்லரை வெளியிட்டு இருந்தாங்க சில திரையரங்குகளில் விஜய் ரசிகர்கள் மோதி ஒரு பெரிய பிரளயத்தையே உண்டாக்கியிருந்தாங்க அந்த செய்திகள்லாம் வந்துச்சு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இது உங்களோட அனுபவத்தில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மோதல் இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குதா இல்லை இதை பல நிக நிகழ்வுகள் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு தேட்டர் அடித்து உடச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு இல்லை இதுக்கு வினாலும் நிறைய படங்களுக்கு ஆயிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னான்னு சொல்லணும்னா ஒரு தலைவர் எப்படி வழி நடத்துகிறாரோ அதுதான் அந்த இதுக்கு இருக்கும் அது அரசியலாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் அந்த நடிகர் எப்படி இருக்காரோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இந்த மாதிரி முதல் இதுக்கு முன்பு தவறு நடந்திருக்கா இதுக்கு முன்பு இதே மாதிரி தவறு நடந்திருக்கா அப்பயே வந்து விஜய் வந்து வார்னிங் பண்ணியிருக்கணும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கு அவர் பண்ணல அவருன்ட்டு இல்லை இதுக்கு முன்னால் அஜித் இது ஒரு படத்துக்கு கூட வந்துச்சு கமல் இது ரஜினி இது எல்லாமே நடந்திருக்கு இது அந்தந்த நடிகர்கள் வந்து அந்த உச்ச நடிகர்கள் வந்து அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு வந்து அவங்க வார்னிங் கொடுக்கணும் அந்த வார்னிங் கொடுக்காதது ஒரு தவறு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி சொல்லுவேன் அதனால தான் ஒன்றுன்னு ரெண்டாவது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க நிகழ்வுக்கு வந்து இவ்வளோ க்ரௌடு வருதுன்னு ஒன்று போலீஸ் பந்தோபஸ்து கொடுத்துருவோம் போலீஸ் சைடில் என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்றாங்க இன்ஃபர்மேஷன் போலீஸ்க்கு போகலன்னா அப்போ தமிழக அரசோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவேன் உளவுத்துறை வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு தேட்டரில் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து இவ்வளோ
இதற்கு முன்பு கூட ஒரு ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி வெளியிடும் பொழுது ரோஹிணி தேட்டரோட கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த முறை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்து என்னமோ கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ள யானை புகுந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி சத்தியம் சத்தியம் தேட்டரில் கூட நிகழ்ந்திருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படியே நசுக்கி எறிஞ்ச மாதிரி வந்துட்டு அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து உடச்சி நொறுக்கி எப்படி பார்த்தாலும் அதுவே வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க மறுபடியும் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணுற சூழ்நிலை உருவாகிருக்கு எல்லாருமே வந்துட்டு தனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் இதை பார்க்குறோம் இதை கொண்டாடுற கொண்டாட்டங்கள் வேற ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு அசம்பாவிதம் பண்ணிட்டு வர்றதுங்கிறத எப்படி இல்லை அசம்பாவிதம் பண்ணது வந்து ரசிகர்கள் அப்படின்னாலும் ரோஹிணி தேட்டரோட ஓனர்ஸ்க்கு எங்கே போச்சு அறிவு ரோஹிணி தேட்டர் உரிமையாளர் பன்னீர்செல்வம் வந்து திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கத்தில் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கவர் அவங்க மகன்கள் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து தேட்டர் பார்த்துருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து அரசியல் ஒரு பெரிய கட்சி நேஷ்னல் பார்ட்டியில் வந்து ஒரு மெம்பராக இருக்கார் இந்த மாதிரி செய்திகளில் படிக்கிறாங்க ஒரு ரசிகர்களோ அல்லது ஒரு கட்சி தொண்டனோ எப்படி நடந்துப்பான்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்றுன்னு த ரோஹிணி தேட்டர் ஓனர் வந்து ஒரு அனுபவம் மிக்க ஒரு த திரையரங்க உரிமையாளர் தான் தேட்டருக்குள்ளே இப்படி போடும்போது அதுக்கான தக்க பந்தோபஸ்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கணும் ஏனோ தானோ எவனோ செத்தான்ற மாதிரி அவர் போட்டு விட்டுட்டு வர்த்தண்ட ரசிகன் ஒடிச்சிட்டு போனால் என் கையில் காசு இருக்குது இல்லை விஜய் நாளை கொடுப்பார் இன்டெரக்டர் இல்லைனா பிளாக் மணியில் யாருன்னா கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருந்தாங்கன்னா தவறு அது இன்சூரன்ஸ் ஆக்சுவலாக அவர் கிளைம் பண்ணக்கூடாது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் இப்போ நானே கேட்டிங்கன்னா நானே வந்து கேள்வி கேட்பேன் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இன்சூரன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இங்கே போலீஸில் பெர்மிஷன் வாங்கினாங்களான்னு கேட்பேன் இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா அந்த நார்ம்ஸ் பிரகாரமாக இவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடைக்குமானா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ சொந்த காசை போடுறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பிளாக் மணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க போடுறதுக்கு இது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ரோஹிணி தேட்டர்னு இல்லை திருப்பூரில் ஒரு சம்பவம் இதே மாதிரி தான் அடித்து பிடிச்சிட்டு ஓடுறாங்க இந்த கட்டுப்பாடு வந்து சுயமாக இருக்கணுமா இல்லை வந்து அந்த மன்றத்தின் நிர்வாகிகள் வந்து கட்டுப்படுத்தி இருக்கணுமா இல்லை வந்து ஒவ்வொரு ரசிகருக்கும் தனக்கான சுய அறிவில் சுய அறிவு சுய கட்டுப்பாடுன்றது கண்டிப்பாக தேவைங்க யார் ஒரு 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 மனிதனாக பிறந்தாலும் அவருக்கு வந்து இந்த கட்சி இந்த அரசியல் இந்த ரசிகர்லாம் கிடையாதுங்க ஒரு சாதாரணமாக ஒருத்த சா சாமானியன் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒழுங்க ஒழுக்கம் இருக்கணும் கட்டுப்பாடு டிசிப்ளின் இருக்கணும் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரெண்டுமே இல்லையா யுவர் அன்ஃபிட் டு பி எ மேன் புரியுதா இது ரெண்டுமே இருக்கணும் அது இல்லையா நீ ஒருத்தருக்கு ஃபாலோவராக இருக்கியா அந்த தலைவன் வந்து உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கலனால இட் இஸ் டோட்டல் வேஸ்ட் அதற் அதற்கடுத்து வந்து ஒரு சர்ச்சையான விஷயம் வந்து அதில் விஜய் பேசியிருந்த ஒரு வசனம் அது வந்து ஒரு அன்ஹெல்த்தி வேர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே வந்து அதை வந்து படத்தில் ட்ரெய்லரில் வருது அப்படிங்கிறத தாண்டி விஜய் அவர்கள் இந்த வசனத்தை பேசியிருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு வந்திருக்குது ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து இட் இஸ் எ ஃபில்த்தி லாங்குவேஜ் தாங்க அது வந்து பேசியிருக்க கூடாது தான் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அந்த வார்த்தை வந்து இதுக்கு முன்பு விஜய் மட்டும்தான் பேசலை அந்த வார்த்தையை வந்து இதுக்கு முன்பு கமல்ஹாசனோட பழைய படத்தில் வந்திருக்கு சில படங்கள்லாம் வந்திருக்கு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தான் வேறு சில உச்ச நடிகர்னு கூட பேசியிருக்காங்க அது வந்து அந்த படத்துக்கு அந்த காண்டெக்ஸ்ட் எங்கே அந்த படத்தில் எந்த காட்சிக்கு வந்து தேவைப்படுது ஆனால் அந்த ஒரு வார்த்தையை இந்த ட்ரெய்லரில் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன அது வந்து போடுறது வந்து ரசிகர்களை தவறான பாதையில் வழிவகுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி தான் அது ஒன்றுன்னு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரெய்லரை சென்சாரே பண்ண முடியாது தேட்டரிக்கலில் போட்டாங்கன்னா தேட்டரில் வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தையோடு வந்துச்சா என்னான்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் வந்து பார்த்தது வந்து யூடியூப்பில் பார்த்ததில் அந்த வார்த்தை இருந்துச்சு அந்த ஃபில்த்தி வேர்டு இருந்துச்சு புரியுதுங்களா அந்த ஆபாச வார்த்தை இருந்துச்சு ஆனால் அது தேட்டரிக்கலில் இருந்துச்சான்னு எனக்கு உண்மையில் தெரியும் அது தெரியாத அளவுக்கு நான் பேச முடியாது ஆனால் அப்படி தேட்டரிக்கலில் வந்து போட்டிருந்தாங்க தேட்டரில் போட்டிருந்தாங்கன்னா சென்சார் பண்ணது தவறு சென்சாரில் வந்து விட்டுருக்கக்கூடாது விடாமல் அவங்க போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விஜய் அவர்கள் வந்து உச்ச நடிகர் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஏஜ் டீனேஜர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அந்த ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஆமாம் இது இந்த வா இதை பார்த்தோம்னாவே வந்து ஒரு யூஏ சர்டிஃபிகேட்டுக்கான ஒரு வேர்டாக தான் இன்று இருக்
ரெண்டு மேலேனா இப்படியே விஜய் வந்து மேடைக்கு மேடை ஏறி நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லா படிக்கணும்னு சொல்கிறாரு கல்வி உங்கள் அப்பா அம்மாவை மதிங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன் உங்கள் அப்பா அம்மாவை மதிங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல அப்புறமா அவன் வந்து கல்வி கற்றுக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை வந்து ஆபாச வார்த்தையை வந்து அப்படி உபயோகிக்கிற அதுவும் என்ன சொல்கிற எவனோ ஒரு தே டேஷ் டேஷ் டே பையன் என்னை போல் இருக்கிறான் அப்படின்னா விஜய் அந்த படத்தில் டபுள் ஆக்ஷன் தெரியுது விஜய் ஆட்டமே ஒருத்தன் இருக்கிறான் உருவத்தில் அப்படின்னும் போது ஒன்று அப்புறமா வந்து அந்த டே டேஷ் 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 பையன் சொல்கிறதுக்கு அவங்க அம்மா வந்து ஏதோ தவறு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தான் அப்படி சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா அது வந்து ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு பண்ணல அவங்க வயிற்று பசி கொசம் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த அம்மா ஏதோ பிழைக்கிறதுக்கு பண்ணதுனால அந்த பையனை நீங்கள் திட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த வார்த்தையில் திட்ட வேணாம் நீங்கள் வேறு எதுனா ஒரு ஆபாச வார்த்தையில் திட்டிருக்கலாம்ல அது திட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீ அப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து என்னது வக்கீலுங்க கூட்டம் அப்புறம் இன்ஜினியருங்க கூட்டம்லாம் வாரம் வாரம் நீங்கள் நடத்துறது அரசியலுக்குள்ளே வரீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியுமே சார் அது திமுக அவர்கிட்ட அதிமுக காங்கிரஸ் பிஜேபி இல்லை எக்ஸ் ஒய் ஜெட் நாம் தமிழ் யாராக இருந்தாலும் வெறும் கட்சி தொண்டனுங்க வரைக்கும் எந்த ஓட்டவே அங்கே முடியாதுங்க பொதுமக்களில் இருக்கிறவங்க ஜென்ரல் பீப்புள் இருக்காங்க பப்ளிக் இருக்காங்க அவங்க போடுற ஓட்டை வச்சு தான் ஜெயிக்க முடியும் வெறும் கட்சிக்காரங்க இருக்கிற ஓட்டு இருக்காது இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸ்ன்ற கட்சிக்கு நான் ஓட்டு போடுறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா ஒய்ன்ற கட்சி எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நான் எக்ஸ் கட்சி உறுப்பினர் கிடையாது ஒய்க்கு பெட்டர் எக்ஸ் எக்ஸ் செய்வான் இல்லை நான் எந்த கட்சியும் கிடையாது நான் போடுற ஒரு பொதுமக்கள் அதே மாதிரி ஜென்ரல் பப்ளிக் அந்த மாதிரி உங்கள் ரசிகர்கள் வரைக்கும் நம்பாதீங்க பொதுமக்களும் சேர்ந்தால் தான் ஓட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்ல உங்கள் யார் உங்கள் மேலே சவாரி பண்ணுற ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நீங்கள் அரசியல் கோரிவீங்களான்னு ஒன்று ஜ உங்களோட மேனேஜர் யார் ஜெகதீஷ் எப்படியாவது ஒரு ஆயிடுவார் நம்ம இவர் மேலே சவாரி பண்ணிட்டு போகலாமே அப்படின்ட்டு அவர் ஒழுக்கமானவராக என்னன்றது அப்புறமா சொல்லிக்கலாம் ரெண்டாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க புசி ஆனது புசி ஆனது அரசியல் விட்டு இங்கே எதுக்கு வந்தார் வந்துட்டு இவர் மேலே சவாரி பண்ணலாமேன்றது கொசம் மாட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேர் பேச்சும் கேட்டுன்னு அவர் வந்து அசிங்கப்பட்டு இருக்கார் யார் விஜய் இனி வரைக்கும் விஜய் வந்து அரசியல் வரணும்னு சொல்ல அரசியல் வரணும்னா ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும் இப்படி ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் எங்கே பேசுங்க எம்ஜிஆர் அரசியல் ஏன் ஜெயிச்சாருங்க சார் அவர் மேலே வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும் அவர் வந்து அதை பாராட்டியிருப்பாங்க தவறாக திட்டியிருப்பாங்க ஆனால் எதுக்கும் ஆதாரம் கிடையாது ஏன்னா அணிக்கு வந்து எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது வந்து கேட்ஜெட்ஸ் கிடையாது கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி கிடையாது டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அவ்வளோ பெருசாக கிடையாது புரியுங்களா இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குது விஜய் என்ன பண்ணுறாரு ஏது பண்ணுறாருன்னு சொல்லுவார் உங்கள் மேலே வந்து அலிகேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசிப் சாட்டும் சொல்கிறாங்க அந்த காசிப்ஸை மறைக்கிறதுக்கே நீங்கள் கஷ்டப்படணும் எம்ஜிஆர் எதனா ஒரு படத்தில் சிகரெட் பிடிச்சிருக்காரு எதனா ஒரு படத்தில் தண்ணி அடிச்சிருக்காரா இல்லை ஒழுக்கத்தோடு இருக்க மாதிரி தான் எங்கேயுமே பெண்களை மானபங்கம் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்க மாட்டார் அது மற்றது எப்படி வேணாலும் ஆயிரம் பேர் எதுனாலும் சொல்லலாம் சார் நீங்கள் வந்து பொது வாழ்க்கையில் வரீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் நல்லவனாக காமிச்சிங்கன்னா தான் வர முடியும் அன்றைக்கே எம்ஜிஆர் அப்படி ஒழுக்கத்தோடு காமிக்கணுமே காமிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஆள் நீங்கள் வந்து ஒழுக்கம் கெட்ட ஒரு ஆட்டம் நீங்கள் நடந்துக்கிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அரசியலில் நீங்கள் எப்படி ஜெயிப்பீங்க உங்களை நம்பி எந்த பொம்பளை ஓட்டு போடுவாங்க எந்த ஐயோ இந்த மாதிரி ஆபாசமாக பேசுகிறானே இவனுக்காரா நீ ரசிகர்னு கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக நானாக தான் என் பையன் என் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் குழந்தை இருக்குது அது வந்து ரசிகரனா காலில் இருக்கிறத கைட்டு அடிப்பேன் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் பின்னால் போய் நீ போய் நிற்கிறியே அவனெல்லாம் உனக்கு ஒரு தலைவனா நான் கேட்பேன் அதுதான் ஒரு பெற்றவங்களோட கடமை மூத்தவர்களோட கடமை இப்போ இது வந்துட்டு விஜய் மீது குறி வைத்து தாக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது ஏன்னா இதற்கு முன்பாடி பல பேர் கூட இந்த மாதிரி ஆவாச வாசனங்கள் பேசி இருக்கலாம் வெளிப்படையாக பல படங்களில் வந்திருக்குது அப்படிங்கிற இவரை மட்டும் தனிப்பட்டு குறிப்பிட்டு பேசுவதற்கான காரணம் இது மட்டும் இல்லை இந்த வசனம் மட்டும் இல்லை இதற்கு முன்பாக வந்து அந்த பாடல் கூட அந்த தம் அடிச்சுட்டு தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய ஒரு வசனத்தோடு வந்து அந்த பாடலும் பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கிடுச்சு விஜய் எப்படி இப்படி பாடினார் அப்படின்னு இதற்கு பின்னாடி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பெரும் கட்சிகள் விஜய் வரக்கூடாது அரசியலுக்கு வரக்கூடாது என்பதை செய்வதற்காக அவர் பேர் மேலே கலங்கப்படுத்துவதற்காக இப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்குதா சிம்பிளுமா இல்லை இல்லை சிம்பிள் ஒரு சின்ன சேனலில் ஒரு கண்டென்ட் வந்துச்சுன்னா பார்க்க மாட்டாங்க அதே ரெட்ஃபிக்ஸில் பெருசாக வருதுன்னா ரெட்ஃபிக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் இருக்குது அதில் ஒரு தவறான செய்தி வந்துச்சுன்ன
அதுபோல் வந்து இப்போ ஓடிடி தளங்கள் வந்ததுலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆபாச வார்த்தைகள் இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நியூடிட்டி சீன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அது ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் கடந்து போகிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹாலிவுட் மூவிஸில் வர மாதிரி இப்போ வந்து தமிழ் சினிமாலேயும் இல்லை இந்திய சினிமாக்களுக்குள்ளேயும் அது புழக்கத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது அப்போ சென்சார் சைடில்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து கல்ச்சர் டிஃபர்ஸுங்க யூரோப்பியன் கல்ச்சர் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஏஷியன் கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஏஷியன் கல்ச்சர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கல்ச்சர் தனியாக இருக்கும் வேறு ஒவ்வொரு சீஸில் இந்த இந்த ஏஷியன் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இஸ்ரேல் அந்த சைட்லாம் போனால் அவங்களோட கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் தோ இட் இஸ் இன் ஏஷியன் கண்ட்ரின்னு போது கல்ச்சர் டிஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம கல்ச்சருக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க ஒரு காலத்தில் வந்து இங்கே வந்து இந்தியன் கல்ச்சரில் வந்து கேழ்வரகு கேழ்வரகு எல்லாமே தான் சாப்பிட்டுந்தான் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீஸு ஃபா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீஸில் ஐயா இந்த கேள்கரெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க வந்து ஏழைப்பட்டவங்க தான் சொல்லாமல் இந்த பழையது சோறு சாப்பிட்றவங்களாம் ஏழைப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி யூரோப்பியன்ஸ் போய் பார்த்திங்கன்னா பழையது சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க இதே கேழ்வரகு சாப்பிட்றாங்க இதை வந்து நம்ம ஒதுக்கி விட்டோமோ அதை அவங்க போகிறோம் அவன் வந்து நம்ம கல்ச்சருக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டான் ஏன்னா இதுதான் நல்ல கல்ச்சர்னு ஆனால் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பீஸா பர்கர் அப்படின்னு போகிறாங்க அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு நம்ம இந்தியன்ஸோட கல்ச்சர் எவ்வளோ கேவலமாக போயிட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்றது அதிலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அது போக வந்துட்டு முன்பு இந்த செவன்டீஸில் ருத்ரயா படங்கள் பார்த்தோம்னா அவர் சில படங்கள்லாம் எடுத்திருந்தாலும் அவரோட படங்கள் வந்துட்டு ஒரு அதில் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் அதுலேயும் வந்து ஆபாச வார்த்தைகள் இருக்குது சில வார்த்தைகள்லாம் பேசியிருக்காங்க ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் ரஜினி கமல் ரெண்டு பேரும் பேசுகிற ஒரு வசனமே கூட இருக்குது ஆனால் இப்போது இந்த பேடாஸ்ன்னு ஒரு பாட்டு வருது வந்தோன உடனே வந்து எல்லாம் துள்ளி குதிச்சு இதை வந்து அப்படியே பேடாஸ்ன்ற தவறான வார்த்தை கிடையாதுங்க அது எல்லாருமே அப்படின்னா பேடாஸ்ன்றது ஒரு கெட்டவனை தான் பேடாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குலோக்கில் ஒருத்தனை பேட் ஆஸ்ன்னு திட்டினா ஆனால் ஆஸ்ன்றது டோட்டலாக டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து ரெண்டு வகையில் பேசுவாங்க ஒன்று கழுதியை பற்றி பேசுவாங்க இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆஸ் பேட் ஆஸ் நம்ம ஒரு கெட்டவன் அது வந்து கெட்ட வார்த்தை கிடையாது பேட் ஆஸு ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த ருத்ரை அப்படத்தில் அதெல்லாம் நான் என்ன சொல்லுன்னா காமம் வேறு கொச்சை வேறு காமம் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு எஜுகேட்டை விஷயம் அது அது படங்களில் சொல்கிறது தவறு கிடையாது ஆனால் அதை நீங்கள் எந்த வகையில் சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு தான் அந்த காமத்தை நீங்கள் காமம்ன்றது வந்து அது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஆட்டம் சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு எஜுகேட்டிவாக பரவாயில்ல அதை வந்து கொச்சைப்படுத்தி பேசும்போது தான் அதோட வார்த்தைகள் மாறுது இப்போது நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இந்த புரிதல் எப்படி இருக்குது இந்த படம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புரிதல் இருக்குது ஏன்னா வந்து லோகேஷ் கனகராஜோட முந்தைய படங்கள் வந்து மற்ற படங்களோட ஒரு கனெக்டிவிட்டியோடு வர மாதிரி இதுவும் வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டிக்குள்ளே சேர்ந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டாக்ஸ் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வைரலாக பரவிட்டுருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட அனுமானம் எப்படி இருக்குது அது எல்சியூ இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க ஆனால் லோகேஷ் கனகராஜ் ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு இதில் இன்டர்வியூவில் பண்ணும்போது கமலஹாசன் அதில் வந்து ஒரு கேமியோ பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழ ஒரு நழுவலாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா வந்து கமலஹாசன் அதில் இருப்பார்னு கமலஹாசன் அதில் இருக்கிறான்னு கண்டிப்பாக எல்சியூ இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஏன்னா விக்ரமோட கண்டினியூட்டி வரும் ஏன்னா விக்ரமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூர்யாவோட இன்ட்ரிவ் ஒன்று காட்டமாக இருக்குது அதனால் எல்சியூ இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒன்றி சொல்லும் சார் தமிழ் சினிமா என்றைக்குமே வந்து பேர் உலக புகழ்பெற்ற சினிமா அவார்ட்ஸ்லாம் வேர்ல்ட் லெவலில் வாங்கலன்னா கூட தமிழ் சினிமாவிலேருந்து பல படங்கள் வந்து அந்த க ஸ்டோரி லைனில் எடுத்து ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸும் மற்ற ஃபாரின் லாங்குவேஜ் படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம என்ன தான் அங்கேருந்து திருணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் இந்த கதையை சொல்லிட்டேன் நம்ம கதையும் அவங்க எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் தமிழுக்குன்னு ஒரு நல்ல படங்கள் இருந்துச்சு நல்ல கதைங்கள் இருந்துச்சு இன்றைக்கி கதைங்கள்ன்றது போய்ட்டு தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கி ஆடம்பரம் ஆயிடுச்சு ஒன்றுன்னு பார்த்திங்கன்னா வயலன்ஸ் ரொம்ப ஆயிடுச்சு எங்கெங்கே வன்முறை அதிகமாக காட்டும் இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மாநகரத்தில் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து மாஸ்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓவர் வயலன்ஸ் ஆயிடுச்சு புரியுதா இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாவம் வீட்டில் உட்காந்து போது பொழுது போகலாம் இவங்களாம் படம் முடிஞ்சோன்னா அடுத்த படம் மூணு மாதத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணுறதில்லை பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க படம் அது முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் லீவ் ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப
ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஸ்கூலில் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெட்ட வார்த்தைனா யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இன்றைக்கி சர்வசாதனமாக போயிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் கெட்ட வார்த்தை அந்த சர்வசாதாரணமாக எப்படி வந்துருச்சுன்னா அந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே லோன் கொடுக்க எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் ஒருத்தனுக்கு லோன் கொடுக்கணுன்னா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே யோசிப்போம் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவேகா லூனா அப்படி இருக்கும் அந்த வண்டிக்கு லோன் வாங்கிறதுக்கு பத்து வாட்டி யோசிப்போம் இன்றைக்கி என்னன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிங்கன்னா அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கும் சேலரி ஸ்லிப்பை காத்தீங்கன்னா நீங்கள் கார் வாங்குறதுக்கு லோன் கொடுக்க எல்லாத்துமே கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு ஃபினான்ஷியலாக எப்படி மாறிச்சோ அப்பயே வந்து லைஃப் ஸ்டைலாக மாறிடுச்சு லைஃப் ஸ்டைல் மாறும்போது உங்களுடைய ஒக்காபுலரி உங்களோட லாங்குவேஜ் மாறிடுது அதில் உங்களோட ஆபாச வார்த்தைகள் அதில் திணிக்கப்படுது இங்கிலீஷில் கெட்ட இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு வார்த்தை வருதுன்னு வச்சுங்க அதே வார்த்தை நீங்கள் தமிழில் பேசினா நான் என்ன சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயும் தவறு தான் அதையும் நீங்கள் சென்சார் பண்ணனா தான் தமிழில் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்பேன் ஏ இங்கிலீஷ்க்கு இருக்க உரிமை தமிழுக்கு இல்லையான்னு கேட்போம் ஆனால் என்ன சொல்லலாம் இங்கிலீஷ் அதை புரியாதுண்ணா ஆனால் அதெல்லாம் பாமரக்கள் மக்கள் புரியாமல் இருந்தது வந்து பிஃபோர் கோவிட் கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் ஓடிடியில் எல்லாருமே படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா இன்றைக்கி கிராமத்தை மின்னே ஏபிசி சென்டர்னு சி சென்டர்னு கொக்கிராமத்தில் இருக்கான் இன்றைக்கி அந்த கொக்கிராமத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தெரிஞ்ச லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட் படம் என்னான்றது சிட்டியில் இருக்கணும் தெரியாது சிட்டியில் இருக்கும் வேலையில் இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியுது அதனால் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் எது எது காட்டணும் எது எது காட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ ரஜினி படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஜெயிலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த லோகேஷ் கணக்கராஜ் விஜயம் மட்டும் சொன்னேன் ஜெயிலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் இருக்குதா அதில் சுற்றியில் அடிக்கிற அளவுக்குலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பழைய தமிழ் படத்துலேயும் கிடையாதுங்க இப்போ வருதுனா என்னென்னா இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம்ஸு எஸ்பெஷலி கொரியன் ஃபிலிம்ஸு இரானியன் ஃபிலிம்ஸில் கூட கிடையாது கொரியன் ஃபிலிம்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு செக்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க இவங்க அது போக வந்துட்டு முன்னாடிலாம் நம்ம அதிகபட்சம் போதைப்பொருள்னு பார்த்துருந்தோம்னா வந்துட்டு அதிகபட்சம் பேசுகிறது வந்து ஒன்று தண்ணி அடிக்கிறத பேசுவாங்க இல்லைனா வந்து கஞ்சா அதனால் அதிகமாக இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா என்னென்னமோ மாத்திரைகள் இல்லை வந்து போதைப் பொருளுக்கான இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாக எல்லா படங்கள்லேயும் வந்து இதை வச்சு இந்த பொருள் தயாரிக்கலாம் இதை வச்சு இந்த பொருள் தயாரிக்கலாம்னு அப்படி ஓப்பனாகவே காட்டப்படுவது எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஒரு படத்தில் மட்டும் நடக்கலை எல்லா படங்களையும் கடைசியாக நம்ம பார்த்த எல்லா படத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா ஒரு போதைப் பொருள் இருக்கும் அதை கொண்டு வருவாங்க அதை வச்சு இதை வச்சு இது பண்ண கொக்கைன் பண்ணலாம் இதை வச்சு இது பண்ணலாம்னு அப்படி வரிசையாக காட்டுறது இதெல்லாம் இப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு வரைமுறை இருக்கணுங்க அது வந்து யார் கையில் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கிற வரைமுறை ஒன்றுன்னு வந்து ஒரு சங்கம் சினிமாக்கான சங்கம் இருக்குன்னா அவங்க அறிவுரை கூறணும் புரியுதுங்களா இப்போ போதை வஸ்து பொருட்கள் நிறைய இருக்குது அந்த பொருட்கள் உருவம் இதுக்கு மேலே தெரியாமல் இருந்து இப்போ தெரிய வருதுன்னா அதை தான் சொல்கிறோம் ஃபாரின் இன்ஃப்ளூன்ஸில் வருதுல்ல அந்த படங்களை பார்த்து இங்கே சொல்கிறாங்க அதை சொல்கிறதுனால தான் தெரியாதவங்களுக்கு கூட தெரிய வருது சின்ன சின்ன பசங்களுக்கும் தெரிய வருது இவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறன்றாங்க ஆனால் ஓடிடி எல்லா வீட்லேயும் வந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே மேலே இருக்கவங்களாம் பார்க்குறாங்களா ஏ கண்டென்ட்டை வந்து எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறவங்க கூட பார்க்குறோம் நிறைய பேருக்கு அது வந்து பேரண்டல் கைடன்ஸ் எப்படி வைக்கணும் டிவியில் தெரியாது அதனால் இல்லாத போது பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிடுக்கு அப்புறமா வந்து கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்ற மஸ்ட் ஆகிடுச்சு லேப்டாப்போ இல்லைனா இது ஒன்று அதனால் எல்லார் கையிலையும் செல்ஃபோன் இருக்குது செல்ஃபோனில் சின்ன சின்ன பசங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா நானே வந்து சென்சார் போர்டில் கூட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கேன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சு ட்ரெய்லர் லான்ச்செலாம் வைக்கிறது ஃப்ராடு தானே திருட்டு தானே இதில் கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் அவங்களுக்கு எதனா மாமூல் போதான்னு தெரியல இதில் எந்த கவர்மெண்ட் என்ன ஆக்ஷனாக பரவாயில்ல எதுக்கு காலேஜில் வந்து ஆடியோ லான்ச்சு வைக்கணும் ஒரு ஏ சர்டிஃபிகேட் படம் கூட வைக்கிறாங்க இந்த மைக்கேல்னு ஒரு படம் அது ஏ சர்டிஃபிகேட்டாக என்னென்னு தெரியல எனக்கு லேடி அண்டால் ஸ்கூலில் வைக்கிறாங்க அவ்வளோ வன்முறை இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்கான ஆடியோ லான்ச்சை வந்து எப்படி வந்து லேடி அண்டால் ஸ்கூலில் வச்சாங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படத்துக்கு வந்து இதில் வச்சாங்க அது பேர்னா சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கான் ஒரு படம் ஏ சர்டிஃபைடாக இல்லை யூ சர்டிஃபைடான்னு தெரியல முதல்ல காலேஜுக்குள்ளே எதுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் எந்த ஸ்கூல் இதுவும் காலேஜ் இதுவுமே தேவையில்லை அந்த ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயும் வந்து 
நிறைய வந்து ரூமர்ஸ் வந்து ரெட் ஜாயிண்ட்னோ அந்த படத்தோட ரைட்ஸ் கேட்டாங்க கொடுக்கல அதனால் அவங்க பெர்மிஷன் பண்ணல அந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கல அந்த அமௌண்ட்னாங்க அது இல்லை அப்படின்றது தான் அவங்க சொன்னாங்க அவர் என்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேரு ஸ்டேடியம் தான் இருக்கிறது எங்களுக்கு அதில் வந்து கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் பண்ண முடியும் மின்னியே வந்து எங்களுக்கு வேறு ஒரு காலேஜில் வச்ச பற்றி எங்களுக்கு கஷ்டமாக ஆகிடுச்சு விஜய் சாருக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் அவர் சொன்னது அந்த ப்ரொடியூசர் விஜய் சாருடைய கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அப்பயே எங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வச்சு அப்பயே முப்பதாயிரம் பேருக்கும் எனக்கு கேட்டாங்க எங்களால் முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட கேட்குறாங்க பாஸ் நாங்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்தா ஆறாயிரம் பேருக்கு என்னத்துக்கு அவ்வளோ தான் அந்த ஆறாயிரம் பேர் தான் அங்கே கெப்பாசிட்டி அப்போ ஆறாயிரம் பேருக்கு கொடுத்துலாம் மீதி கொடுக்கலாம் தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் பேர் கொடுக்கலனா விஜய் சார் மேலே தேவையில்லாமல் கோபம் வரும் அவங்களுக்கு அவர் மேலே ஒரு அதிருப்தி ஆகிடும் இதை வந்து நான் விஜய் கிட்டே சொன்னேன் அவர்கிட்ட விஜய் கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னா பரவாயில்ல ஏன் மற்றவங்க டிசப்பாயிண்ட் பண்ணால் ஓகே நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதனால தான் ட்ராப் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரீசன் என்னென்னா அதுக்கான சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து சொன்னாங்க லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் அவருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதனால் கூட அவர் வரமாட்டார் இது ஒரு ரீசன்னாங்க பட் அதையும் விசாரித்தபோது லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் அவருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சினிமா ஃபீல்டில் வந்து நம்ம பார்க்குற ஒரு பத்திரிகையாளராக இருக்கும்போது ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் நடிகருக்கும் பிரச்சனை வருது சர்வ சாதனம் ஒரு நடிகருக்கும் முன்னணி நடிகருக்கும் அந்த கதாநாயகன் அவருக்கும் இயக்குனருக்கும் தகராறு இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கான தகராறு எப்பயுமே அதாவது குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி அம்மா பையனுக்குள்ள சண்டை வர மாதிரி வரும் அது சுமூகமாக முடியும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டைலாம் இல்லாமல் இருந்திருக்க எதனால் சும்மா சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அது வந்து லைஃப் லாங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஏதோ இருந்திருக்கலாம் சின்ன சின்ன இதாக தான் இருக்கும் பெருசு அந்த மாதிரி தெரியல எனக்கு அது அது போக வந்து ரெட் ஜெயிண்ட் வந்துட்டு சிட்டி ரிலீஸ்க்கான ரைட்ஸை கேட்குறதா ஒரு தகவல் வந்தது அது உண்மையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா தகவல் கேட்டாங்களா இல்லைன்னா ஒரு முன்னணியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கேட்பாங்க அது ரெட் ஜெயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் லைக்காக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் எனக்கு படம் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் முன்ன வந்து இதுக்கு முன்பு இருந்த ஒரு தனியார் தொலைக்கொழட்சி நிறுவனம் வந்து போன ஆட்சியில் இருக்கும்போது திமுக ஆட்சி இருக்கும்போது அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் நிறைய இருந்துச்சு மிரட்டி வாங்கினாங்கன்னா கூட ஆச்சு அதில் வந்து சிலரெலாம் அரெஸ்ட்லாம் கூட பண்ணாங்க அந்த ஸ்டாஃபுங்களாக இருந்தவங்களை கூட அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது நடந்திருக்கு ஆனால் ரெட் ஜெயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க கேட்குறது உண்மையாக படங்கள் கேட்பாங்க ஆனால் அதுக்கான ப்ரைஸிங் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு அமௌண்ட்னால் சொன்ன காசு அவங்களுக்கு கரெக்டாக பேமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க கொஞ்சம் ப ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் சொன்னதுக்கான இது ஏன்னா இது வந்து நான் சில ப்ரொடியூசருங்க கிட்ட பேசினேன் சார் ரெட் ஜெயிண்ட்டு வந்து ஒரு வகையில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆனால் உணர்வு வகையில் இந்த தேதிக்கு இந்த காசு கொடுக்குறோன்னா அந்த காசு வந்து நம்பி வந்துடும் அதனால் அவங்களுது இல்லைனா இவங்க கேட்டது இருக்கலாம் இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யார் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த ரெட் ஜெயிண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டா ரூலிங் பார்ட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லைடா தேட்டர்லேருந்து தைரியமாக கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதுங்களா அதனால் அதுதான் ஒரு ரீசனாக ஆனால் இருக்காது ஏன்னா இவங்களுக்கு சேஃப் கேம் தானே சார் ரெட் ஜெயின் கேட்குறாங்க ஒரு ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கு போகிறாங்க ஏன்னா அடுத்த படம் பண்ணிட்டு போனால் நெக்ஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு அவங்க இருக்க போகிறாங்க அடுத்த படம் ரெண்டு படம் நம்ம பண்ண சேஃபாக இருப்பாங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இவரும் விஜயம் இருந்திருக்கலாம் பட் அது இருந்திருக்குமான்னா எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஆனால் ஒன்று மட்டும் வண்டி உங்கள் சேனல் மூலமாக சொல்கிறேன் விஜய் எனக்கு வந்த தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து அரசியலில் வராமல் இருந்தவர் அரசியலில் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைக்கு வந்துட்டார் அவருக்கு பின்னால் இப்போ ஸ்கெட்ச்சு போட்டிருக்கிறது யாருனா பிஜேபி அதில் வந்து பிஜேபியோட அலையன்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆயின்னு பேச்சாளர்கள் அதில் புஷி ஆனது வந்து பாண்டிச்சேரியில் தான் நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு இருக்கிறதா நம்ம அலையன்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு பிஜேபி பேச்சுவார்த்தை நடந்துருக்குன்னு கேள்வி இது போக வந்துட்டு எப்போவுமே விஜயோட குட்டி கதைகளுக்காக இப்போ அந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்காக எதிர்பார்த்துருப்பாங்க இப்போ ஆடியோ லான்ச் இல்லைன்னு இருக்குது ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் எதுவும் நடக்குமா ரசிகர்களுக்காக ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த இல்லைங்க அதாவது ஒரு ஆடியோ லான்ஸில் வந்து வடிவேல் கதை சொல்கிறாருன்னா ஒரு காமெடி எது எதிர்பார்க்கலாம் ஜாலியாக இருக்கும் வடிவேல் சொன்னார்னா அப்படின்ட்டு விஜய் வந்து ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறாரு ரஜினி ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறாருன்ட்டு அதை போய் எதிர்பார்க்கறது தான் அந்த ரசிகர்களை வந்து ஏமாற்று வழி தான் அது